speciaal voor Alexander Skarsgaard gekomen. Ja. Enkel alleen daar. Ja, enkel alleen daar, want de fans uh, zijn van het ja. uh, Wij hadden een ticket voor uh, Rugby of a Teenage Girl, al voordat het bekend was dat hij ging komen. En uh, ja, we waren dus vrij content dat hij hier ging zijn. Ja. Ja, dus ja, ze zijn een beetje vroeger gekomen om hem te kunnen zien natuurlijk. Uh, I came from Paris to see Alexander. Especially for him? Yes. Yeah. Uh, are you a big fan? Are you? Are you a big fan? Yes, yes she is. <laughs> so am I. <laughs> And why are you a fan, exactly? Because he is one of the best actors of this generation. Ik had de trailer al gezien deze zomer en ik dacht van, oh, het is een tienerfilm, maar ik wil hem eigenlijk toch wel zien. Maar nu dat hij blijkbaar zo heel goede kritieken krijgt, denk ik, verwacht ik er wel veel van. Ja. We hebben geen tickets voor naar de film We gaan. hebben naar de film komen kijken, maar het was al uitverkocht. Daarmee zijn we hier komen staan, een uur op voorhand, om hem toch een keer te zien. En het is gelukt om een foto te maken. Dat was toen eigenlijk. En we gaan in de krant staan. Niet. We waren denk ik bij de eerste tien of zo dat hier zaten, want we zaten hier al van zes uur. We stonden daar en hij is ongeveer daar een meter van ons gestopt. En hier is het ook weer net niet gelukt om hem op de foto te kunnen. Dus, er waren niet veel mensen. We hebben hem toch van die bij zien. My name is Minnie Getz. I'm recording this onto a cassette tape because my life has gotten really crazy of late. I had sex today. I'm so happy. <laughs> If you're listening to this without my permission, please stop now. Just stop. I'm gonna kill you! Hey. It feels so good to imagine that he might be thinking about me. I wonder if anybody loves me who I don't know about. The movie was really good. It was my uh, second time seeing it, actually. I saw it in Brussels, and yeah, when you see it a second time, it's even better. It is not my type of film, but uh, it was wel the same om to see. Um, nee, het is eigenlijk wel een mooie film. Het is een mooie film. Ik moet eerlijk zeggen, ik had totaal geen verwachtingen. Ik wist niet over wat het film ging. Ik had eigenlijk, toen ik uh, de titel hoorde, The Diary of a Teenage Girl, verwachtte meer zoiets comedy-achtig. Uh, maar ik was aangenaam verrast. Tot nu toe de beste film die ik al heb gezien op het filmfestival. Ja, ja wellicht goed, ja. ja. We zijn nog even aan het laten bezinken. Um, Oké, okay, voor ook. Minder, minder provocerend dan wij het aangekondigd. Ik vond het een hele goede film. Ik kan mij inbeelden dat voor uh, jonge meisjes ja, en dus voor de jeugd dat dat een heel aangename film is. Oh, ik had gelezen zo in recensies dat het echt wel zo'n coming of age film was. Dat waarheidsgetrouwens ook hier echt de gevoelens van zo'n meisje naar puberteit uh, toont. En ik moet zeggen, echt waar, het was, het was heel realistisch. Ik vond het echt heel goed. Het is heel controversial, ja. En waarom exact vind je het controversial? We were discussing the fact that uh, the main character is, is slightly uh, selfish. Selfish. And, and uh, the way she takes sex is really scary. It's very scary. The drugs, the sex. It should be more romantic, more deep, more love. I know nothing's changed. Everything looks totally different to me now. True, when I wake up and I see you next.